Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Praticando Matemática, mais uma questão da nossa playlist de matemática básica. A pergunta é muito simples, a resposta também é muito simples, mas talvez algumas pessoas se enrolem na hora de resolver. Porque qual é a pergunta que eu estou te fazendo aqui? Quanto que vale 2 mais 3? Todo mundo sabe que se você faz 2 mais 3, o resultado vai dar 5. Qual é a grande graça da questão? É que nessas alternativas aí, o 5 não está escrito de maneira explícita. A gente tem que resolver uma por uma e ver qual que é que vai bater o resultado igual a 5. E aí eu já coloquei uma pegadinha muito clássica na letra A, que já pergunta ali, ó, 3 menos 2 vezes 5. Por que, que é uma pegadinha muito clássica? Porque talvez você se confunda e você faça o seguinte processo. Ó, 3 menos 2, você fale que é 1. E 1 vezes 5, você fale que é 5. E aí você corre para o abraço, marca a letra A e vai embora. Mas não, isso está errado. E eu coloquei a pegadinha de propósito na primeira alternativa. Por que está que errado? Porque você tem uma prioridade entre as operações, pequeno gafanhoto. Você tem aqui, ó, menos e tem o vezes. Multiplicação vem primeiro que a subtração. Então, você tem multiplicação e divisão, tem prioridade com a adição e a subtração. Então, qual era a forma correta de resolver essa letra A? Você primeiro tinha que multiplicar ali o 2 com 5 e encontrar o 10. Estou com 3 reais, tenho que pagar 10, vou ficar devendo 7. Então, menos 7. Menos 7 é a resposta que a gente quer? Não é. Então, não pode ser a letra A. Na letra B, mesmo que o aluno não manjasse ali de fazer a ordem correta, ele podia pensar o seguinte, tá, 5 dividido para 5, essa é mole, dá 1, e 1 somado com 2 dá 3, também não é. Mas aí a gente dividiu primeiro, não é porque a divisão apareceu primeiro, mas é porque divisão tem prioridade com a adição. Então, o grande lance desse exercício é fixar esses conteúdos básicos de expressão numérica para você. Agora, a letra C, pega essa dica que é muito boa. Toda vez que eu multiplicar uma coisa por 0,5, é equivalente a pegar aquele valor e dividir por 2. Como assim, Maicon? Olha só. A expressão está 4 vezes 0,5. Então, pega o 4 e divide por 2. Isso vai dar 2. Mais 7 vezes 1. Quanto que dá 7 vezes 1? Dá 7. Fiz as multiplicações primeiro. 7 mais 2 vai te dar como resultado 9. E aí, talvez você tenha se perguntado agora. Pô, por que, que quando eu multiplico por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2? É porque você, quando multiplica por 0,5, o que é 0,5? É a mesma coisa que a fração 1 sobre 2. Então, por isso que é equivalente a você dividir por 2. Viu uma multiplicação por 0,5, já pega e faz a divisão daquele número por 2 para ganhar tempo. Então, você vê que não é nem a letra A, nem a letra B, nem a letra C. Só pode ser a nossa letra D. Vamos conferir. Olha só, tem que fazer a divisão e a multiplicação primeiro. 7 dividido para 7, o resultado é 1. 2 vezes 2, o resultado é 4. 1 mais 4, resultado 5, que bate com aquilo que a gente estava buscando lá no começo. Pergunta simples, mas muito boa para revisar os conteúdos de matemática básica. Curtiu? Deixa seu like, se inscreve no canal para ter mais vídeos como esse. Estou te esperando na próxima aula que aparece na tela já já. Deus te abençoe, até o próximo vídeo e fui!